ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்கள் இவங்க இரண்டு பேருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய நெரிசதியை பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது அதிரடி ஆல்ரவுண்டரான ஹார்திக் பாண்டியா தற்போது காயத்தில் இருந்து குணமடைந்து வந்து ஒரு போட்டியில் ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு விளையாண்டு அவங்க ஆல்ரவுண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல மிகவும் சிறப்பான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை வெளிப்படுத்தி தன்னை யார் அப்படிங்கிறத மீண்டும் நிரூபிச்சிருக்காங்க ஆல்ரவுண்டர் ஹார்திக் பாண்டியா பார்த்தீங்கன்னா முதுகு பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணத்தினால அவங்க வந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டாங்க அதன் பிறகு சுமார் ஐந்து மாதங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடாமல் இருந்தாங்க சமீபத்தில் நடைபெற்ற இந்திய அணிக்காக உடற்தகுதி தேர்வில் அவங்க வந்து தோல்வியை தருவனாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலைமையில் டாக்டர் டி ஒய் பாட்டில் டி டுவெண்டி கோப்பைக்கான தொடரில் களமிறங்கினாங்க ஹார்திக் பாண்டியா இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ஒன் அணி பேங்க் ஆஃப் பரோடா அணியை எதிர்கொண்டது இதில் இருபத்தி ஐந்து பந்துகளை எதிர்கொண்ட ஹார்திக் பாண்டியா நான்கு சிக்ஸர்களோடு முப்பத்தி எட்டு ரன்களை வந்து அடிச்சிருந்தாங்க இவருடைய அதிரடியினால ரிலையன்ஸ் ஒன் அணி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஐம்பது ரன்களை எடுத்தாங்க அதன் பிறகு பந்து வீச்சின் போதும் ஹார்திக் பாண்டியா மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினாங்க இதன் மூலமாக ஹார்திக் பாண்டியாவோட அணியான ரிலையன்ஸ் ஒன் அணி இருபத்தி ஐந்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வெற்றி பெற்றாங்க ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு தற்போது கிரிக்கெட்டில் களம் இறங்கியிருந்தாலும் ஹார்திக் பாண்டியா பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு இவை இரண்டிலுமே மிகவும் அற்புதமாக செயல்பட்டிருக்காங்க இதன் மூலமா அடுத்து இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணி கூட விளையாட இருக்கும் மூன்று போட்டியில் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் ஹார்டிக் பாண்டியா களமிறங்குவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த செய்தி தரப்பு இந்திய அணி ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாது விரைவிலேயே ஐ பி எல் நெருங்க இருப்பதன் காரணத்தினால ஹார்டிக் பாண்டியாவின் மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்களுக்கும் பெரிய ஒரு நற்செய்தி அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான அணியான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியோட கேப்டனை தற்போது மீண்டும் அந்த அணி நிர்வாக மாத்தியிருக்காங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு ஆகிய வருடங்களில் அந்த அணியின் கேப்டனா ஆஸ்திரேலியர் டேவிட் வார்னர் அவர்கள் இருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பந்தை சேதப்படுத்திய விவகாரத்தில் ஒரு ஆண்டு தடை பெற்றதன் காரணத்தினால டேவிட் வார்னர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ பி எல் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு நியூசிலாந்து வீரரான கேன் வில்லியம்சன் கேப்டனா நியமிக்கப்பட்டிருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு டேவிட் வார்னர் அணிக்கு திரும்பி இருந்த போதிலும் கேன் வில்லியம்சன் தான் அணி கேப்டனா இருந்தாங்க ஆனா அவங்க வந்து பிளே ஆஃப் குள்ள நுழையாம வெளியேறிட்டாங்க இதனை தொடர்ந்து தற்போது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்காங்க சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அதுல பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நடக்க இருக்கும் ஐ பி எல் தொடருக்கு மீண்டும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டனா டேவிட் வார்னர் அவர்களை நியமிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தற்போது இது குறித்து வீடியோ வெளியிட்டிருக்கும் டேவிட் வார்னர் அவர்கள் மீண்டும் கேப்டன் பதவிக்கு திரும்பி இருப்பது எனக்கு பெரிய சந்தோஷத்தையும் ஒரு ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு என்னை நம்பி மீண்டும் கேப்டன் பதவியை கொடுத்தது என் மீது அணி நிர்வாகம் வச்சிருக்கும் நம்பிக்கையை காட்டு காட்டுது கண்டிப்பா அடுத்த தொடரில் நான் வந்து சிறப்பா என்னுடைய கேப்டன் பதவி ஆற்றுவேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதன் மூலமா பாத்தீங்கன்னா தற்போது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஐ பி எல் தொடரில் கேன் வில்லியம்சன் அவர்கள் அதிகமான போட்டிகள் விளையாட மாட்டாங்க அப்படின்னு தெரிய வருகிறது அதாவது ஒரு அணிக்கு நாலு ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் அனுமதி உண்டு அதன்படி பாத்தீங்கன்னா ஜானி பேஸ்டோ டேவிட் வார்னர் முகமது நபி ரஷித் கான் இவங்க நாலு பேரும் களமிறங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதிகமா கேன் வில்லியம்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷே